就不行了。这已经是我大党的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。不。他既然提到我，我就必须上，你们别拦着我。我来，这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长？等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说是什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊，是啊。我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆、被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长、呃，我来介绍一下。这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛。这位是我的爱徒。马宁儿大家练得不错，朱师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。
，这样真的容易多了。我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，朱师傅，我们可以帮你把拳谱装订，多发几本出去，这样就有更多人来学习了。对呀、啊。对对对，这样可以发扬光大。是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物。没事吧，朱师傅？这家伙他又来捣乱。放心，我会处理，照顾他。是。你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。啊！怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步。而且我也看出你的毅力和执着，但你的脾气太过着急。而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？手徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你，谢谢。师父，我学习太极拳有一段时间了。我想请你帮我看一下。好，请
，很好，你的确进步了，而且我看你整个人都好像变了。这都是因为学了太极拳，所以我要向朱师傅和太极拳表示真诚的感谢。我也要谢谢你，你的萨瓦特踢拳也让我获益良多。菲利普，你看。真的不一样，呃，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我。刚认识你的时候。我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是，我要回去了，回到法国。可是师傅，我一定会把太极拳带到法国。保重，菲利普。我的好朋友，谢谢。感谢师傅和师兄弟这些时日的照顾，大恩大德，无以为报，请受我一拜。起来吧，清远兄，大恩不言谢，我梁某铭记在心。不用谢，要记住。这里永远都是你们的家，早去早回，一路上多保重。梁叔叔，我爹已经答应我跟你们一起去上海了，真的，真的。是啊，让如风跟你们一块儿去，多一个人，路上也多一份照应。另外，我想让他出去多长长见识。清元兄，告辞，告辞。那我走了，走吧。入雨，勿念，保重。车在等你们了，一路小心。是不是在魔里？兜兜转转，全都是你身影。我
的视线与一颗心被占据。见你，就像奇迹，用尽我所有运气。如果有一天，一生想要能把你抱紧，停车！杨一车。你干嘛追来啊？苗一哥，不要忘了你答应我的事情。如雨，听我说，我说过我会回来的，我说到就一定做到。你不明白我的意思，我要你不管有没有报仇，不管有没有执行好你的任务，你都要平平安安的回来，不许受一点伤。如果你要是敢冲动，敢不顾自己的安危的话。那你还不如现在就收回自己的承诺。我不希望我喜欢的男人是个骗子。我答应你，我一定会毫发无损，完完整整的回来。你记住我现在的样子，这会是我回到太极门那天的样子。嗯，好吧，回去吧，不要再追来了。我想看你先走，如雨，你别这样。我不想看见你伤心，你转身，让我看着你回去吧，好吗？就像奇迹。走吧。走啊！一直走，走啊！各位师傅，我们的任务已经完成了，祝你们一路顺风。你们辛苦了，带我们回去转告你们长官，说一声谢谢啊！好，好，再见，再见。你爹真的是一位英雄啊！我作为他的朋友，感到十分的痛心。刘馆长，能够见到我父亲生前的朋友，真是太好了。我和你爹，何止是朋友啊！我们曾经一起负责龙头帐的任务。真的，那真是太好了。哎，说真的，我很惭愧，我爹所做的事情，我知道的少之又少。而且龙头帐的事情，他也从来没向我说明过，所以到现在，我还是一头雾水。刘馆长。能否将您所知的都告诉我，朴姨啊？这是你爹生前的愿望，就算你不问我，我也得告诉你啊。龙头帐是晚清时期全球华人为了推翻清廷筹集的一笔黄金，由于不便直接交给革命领导，于是便用极其隐秘的方式运到了国内，藏于深山。为了防止这批宝藏被外人发现，这巡爱官人士特意设计了密码锁和钥匙。密码锁、钥匙，对。密码锁需要一组数字才能打开，而那把钥匙就是龙头杖。另外，还有一张地图，他们分别把地图、龙头杖
以及密码锁，交给三个革命人士，拜托他们将这些物品共同交给革命领袖。当时我就是负责接应他们的联络人，没想到就在任务要成功的那一天，出了事。原来是这样，龙头账是要事的事情，我是知道的。可是这密码和地图却不在了，怎么？你不知道密码和地图？长平兄是这样的，可发兄知道，张凌海一直在觊觎这笔宝藏，特意把密码和图纸拆散，设计成这样复杂的图案。哦，是这样，那那密码可破解出来了？父亲的设计太复杂。我到现在还没能破解。哎呀，真没想到，为了这件事，你父亲下了这么大的功夫。嗯，刘馆长，我想请您帮我们联系革命军。我想尽快将龙头账交给杨兴，替我完成我爹的遗愿。嗯，现在张凌海为了抢夺龙头账，已经达到了不择手段的地步。为了避免夜长梦多。我看，要尽快找到杨兴才行。嗯，明枪易躲，暗箭难防。不过，你们也不必过分担心。我的国术馆是属于西北军总司令曹世坤的，论军力，他和张凌海势均力敌，谁也不敢惹谁。<笑>要是这样的话，我们就可以安心一些了。嗯，你们先在我这里休养一段时间，我会尽快安排你们和杨兴将军见面的。杨兴将军正在尽全力领导南方部队向北方推进。前几天我刚联系过，恐怕还要再等一些时间。不过你们放心，我会一直关注此事，争取尽快帮你们完成交接。对了，朴英，有一件事情我想问你：你破解的这个密码，是不是全部都记在脑子里了？记住了。大家好，小易啊，这么重要的东西，只有记在脑子里，才是最安全的。嗯，你要记住，人心险恶，千万不要给自己留下任何破绽。嗯。难道他想让我这个老人家一个人吃饭不成？师傅，如雨，如雨，如雨，他绝食了。什么？注意形神统一，重心转移要注意，马步下去点。朱师傅，太极拳太复杂了，太难练了。这样练下去，要练到猴年马月呀、啊。你们刚接触，自然觉得难了。以后多练习，肯定就不难了。不是的，朱师傅，这太极拳太多弯弯绕绕，我绕来绕去，头都绕晕了。是啊，一共八十三式，我学了后面的，前面又记不牢了，真是太复杂了。什么什么什么？谢谢。复杂。我怎么没觉得复杂呀？啊，是不是因为太极拳的招式太灵活多变了？无招胜有招，有招似无招，所以你们才觉得复杂呀？是不是？太极拳博大精深，的确蕴藏了很多深厚的文化和哲理。
，但如果招式过于复杂的话，那是不是会增加学习的难度呢？可是陈氏太极拳八十三式，都是老祖宗一代一代传下来的，这老祖宗的东西我们怎么改啊？世界万事万物都在不停的变化，功夫自然也应该与时俱进。招式是死的，但人是活的。如果太极拳，想真正的发扬光大的话，我觉得对其进行简化也未尝不可。哎，对呀、啊，有道理啊。对对对，朱飘逸，你脑子是不是坏了？要改我们祖宗的东西？我告诉你，我可不同意。如风，你不要误会，我们可以将太极拳分为简化的和非简化的。初学者。可以先从简化过的开始学，先让他们掌握最基础的内容。等他们学的深入一些，可以再开始教他们最完整的、最深入的陈氏太极拳。所以，简化的目的，并不是为了消除原有的拳法和套路，反而是为了让更多的人去学最正宗的陈氏太极。哎，可是，这怎么简化呀？是不是我得跟我爹说一声？他老人家的意见肯定是要听的，但我们现在是在上海，和他交流起来也不太方便。不如我们先试着简化一套太极拳出来，让他们练练试试看。如果效果好的话，我们就和师傅去商量；要是效果不好，那就算了。朱师傅说的确实有道理。哎，好吧，好吧，好吧，如果你们愿意剪，就剪吧。去去去，嗯。哎，我跟你说，这事千万不能告诉别人，我就当不知道啊。知道了，你放心吧。哎，那你准备从何着手啊？让我想一想。嗯、好，快了啊！不要动，不要动啊！我没动啊。嗯。好，这个好了，下一个，嗯嗯，呃，画完了，画完了，好的好的，不要动啊，快点画啊，小野，快了，好了没有？好了好了，你休息一下吧，啊，哎呦，哎呦，累死我了，哎呀，哎，我看看，哇！原来我这么潇洒呀！对呀，哼，哎，我是在原来的基础上改编了一套二十六式的入门太极拳。入门？哎，这是个好主意啊！大多数弟子以前都没有接触过太极，如果一下子让他们学八十三式，还要理解每一招当中包含的道理，恐怕就太过困难了。这样的话，不但会打击他们学习太极的积极性。更有可能令他们放弃。可是这一下子变成了二十六式，行吗？行，简化不是摒弃。我是将原来的太极凝练出这些，等大家掌握了这二十六式以后，有天分的、有兴趣的再去学完整的。如果没有天分的，那就凭这二十六式，也可以对太极拳有个基本的认识。我这样做。是想更好的将太极拳弘扬出去。哎呀，飘逸、啊，你这个想法好啊！那，那咱就别愣着了，继续吧。好啊，来来来来，接着画，把我画的帅一点啊！好好好，我尽力，我尽力。呃，这刚才打到哪儿了？是，这个对吧？呃，这个啊，啊，是是是啊，好，那下一个啊，呃，这个完了之后，这个怎么样？呃，不要动，等一下啊！师傅，宁儿，你要出去啊？是啊，约了几个好久没见的朋友，出去一起聚一聚。啊，那师傅早点回来。好，放心吧。哈哈哈哈。
。哎呦，先生，先生去哪儿啊？好，走吧，走吧，先生。哎，好好好。哎呀，好，对不起啊，我忘了带钱了，你在这儿等我一会儿啊。好的，好的，哎，没事，我在这儿等你啊。好，哎，放心吧。真是老糊涂喽，出门就忘带东西、啊怪不得找不到卷铺，原来师傅带在身上。师傅，思洛，今天是我的生日，我送给我自己的生日礼物，就是亲手把殷孝天给杀了。我为你们报仇了，为我爹报仇了。以前每年生日，你们都会陪在我身边，你们就是我最亲的人。可我现在什么都没有了，死了，你知道吗？之前我总觉得你烦，可是现在，没有你的日子我真的好孤单。原来真正的爱情是藏在平淡之中的。最痛的不是失去你，而是你在我身边的时候，我没有好好的珍惜，眼睁睁的看着你离开我，我却无能为力。为什么你教会我武功，却没有教会我好好珍惜？我好恨我自己！为什么要在失去之后才感到痛苦，才知道去珍惜？我现在的愿望，只有一个。就希望你们还活着，我想你们，我想你们。相信我一定会成功的
今天就要谈判了，你准备的怎么样？已经准备好了。我料到大和沙场和罗氏药业的两位老板不会那么轻易答应我们的要求，所以，我安排了一个人去给他们一点提醒。哦，是什么人？马宁儿。只可惜他一直不愿意加入我们黑龙会，所以我只能利用他擅长武功这一点，让他为我们做点事情。做得好。这两家工厂，在上海的工商界有着举足轻重的作用。如果我们的计划成功，那么吃下其他小厂子，就是顺理成章的事。这么一来，我们掌控上海工商界的道路，将会畅通无阻。请哥哥放心。事成之后，我愿意见见那个马宁儿。抱歉，让二位久等了。啊，请坐。好。吴玲小姐，我已经按我们之前谈好的条件准备好了合同。如果真能……按部就班签署这份合同的话，那我们还是很愿意的。你，让二位看看吧。岂有此理！我们当初明明谈好了，我拿三百万的资金，转让大和沙场百分之十的股份，你竟然单方面的改成了百分之三十，你也太得寸进尺了你！哼，二位的心情我很理解，可是当下的时局瞬息万变，难道二位没有发现，现在很多工厂正在撤离上海吗？所以我给出的价钱已经很合理了。不用再谈了。你们回去吧。二位难道不要再考虑一下吗？没什么好考虑的，送客。这，这。现在二位考虑好了吗？你这是在威胁我们。马尼尔先生，非常感谢你的帮助。我要的东西呢？都准备好了。马尼尔先生，我想请问一下，你是否知道雪莲的消息？雪莲在帮张林海夺取宝藏的时候，死了。哦，我希望你说的是事实。我又何必骗你？马尼尔先生找我要枪，估计是想刺杀张林海吧？可是我觉得张林海如今已经是穷途末路，你现在杀他没有任何意义了。这是我和他的私事，用不着你多管闲事。这把枪目前是最先进的，有效射程五十米，一次可以容纳十三发子弹。如果需要的话，我可以教你射击。不用了，马尼尔先生。加入黑龙会的事情，我希望你可以再考虑一下。今天的事情是个例外，以后我都不会再为你们做事了。<笑>马先生，话不能这么说。我很喜欢你身上的这份孤高。容我介绍一下自己，鄙人是黑龙会的会长，宫崎五郎。现在上海的证据
即将重新洗牌，无论谁输谁赢，我们都可以借机大赚一笔。虽然马先生对商业资本不感兴趣，但我知道，你是一个很有抱负的人，而且你也希望有一个像我们黑龙会这样的组织来做靠山。只要你愿意合作，我会对你倾力相助。这样的话，我们就可以互利共赢。马宁儿先生，不知道意下如何？宫崎先生，恕我直言，我对你们日本人的印象并不是很好，所以不管你有什么想法，我都不打算参与，更不可能跟你们合作。今天的事情，是我逼不得已而为之的，所以从今以后，我希望我们各走各的路，互不相干。<笑>马先生，也许你还有些固执。没关系，我们的胸怀是宽阔的，黑龙会随时都会欢迎你的加入大帅，夫人们已经准备出发了。知道了。你放手，你放手，给我你，别抢！我的这是，我告诉你，这本来就是他送给我的，借你带一下，你还得寸进尺了。什么借我带？这本来就是他送我生日礼物。你拿来，我的。我的。好了，别吵了，就为这一条链子，烦不烦呢？给我的。下人们都看着呢，成何体统？放手！记住，有谁愿意留在我身边，随便。不愿意留在我身边，老子也不勉强。我听说张凌海准备明天一早乘火车离开上海。看来张凌海已经失去耐心了。我必须要在他离开上海之前跟他见面。不如就在火车上吧。这样，你把它拿着。谢谢馆长，但是我不需要枪。飘逸啊，此行凶多吉少。你不用枪，你拿什么自保啊？如果我带枪，反而会引起张凌海的疑心。孟子说过：“仁者无敌，动之以情，晓之以道理。”我相信会比枪还有效。那你可一定要小心呐、啊！馆长放心，我不单会把信交给他，我还会劝他悬崖勒马。如果张连海实在顽固不化，你就要妥协，并想办法逃走，千万不能应聘。嗯。
。飘逸，你什么时候学会瞒着我了？你在说什么？如果不是我刚好听到，我根本不知道你要去刺杀张凌海。还记得我跟你说过的话吗？我早已经原谅了我们的仇人。这一次我去见他，不是要去刺杀他。不是刺杀，那你去干什么？劝他投降。劝他投降？行，我跟你一起去。你还是别去了。我为什么不能去啊？你一个人去，我不放心。你不用担心，这一次我是以杨将军特使的身份去见他。有杨将军这个招牌，他不敢把我怎么样。但是，你别忘了，张凌海可是杀人的魔鬼，怎么可能说投降就投降呢？不行，还是让我跟你一起去吧。我知道，你性子很冲动，如果你去了，只会增加我们两个人的危险。这次谈判很重要，如果失败了，我们就不能回正庐县了。那你答应我，一定要平安回来。我答应你。我等着你。大帅。大师，小心。小一，你还敢来见我？你不怕死吗？我是来跟你谈谈的。<笑>谈谈？凭什么？你有什么资格和我谈？我知道你没有什么想跟我谈的，但是我是代表杨将军来跟你谈的。站了进去。行，他算什么东西？我告诉你，朱飘逸，我离开上海只是暂时的，用不了多久，老子就会卷土重来。张大帅勇气可嘉，只可惜有些不切实际。如果杨兴将军在张大帅的眼里真的不算什么，那大帅就不会坐车离开上海了吧？大帅军费紧张，已经不是一天两天的事了。那十吨黄金现在已经到了杨将军手里，不知道大帅您的军费该如何解决？据我所知，大帅的几个部下已经开始内讧了。那大帅靠什么卷土重来呢？现在。杨将军的部队从南向北，一路势如破竹。大帅，你是清楚的。而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！朱飘逸。我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴
，你胃口还真不小啊。朱飘逸，我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。”大帅，你是个聪明人。飘逸等你的消息，告辞。嗯，放他出去。进来。还不出去、啊？是你，哼！我就知道你没死。是啊，我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊，其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？哼！从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是恨我又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱。权力应有尽有，张凌海，我不会再被你利用了。那恐怕你走不出这个车厢了。别想用死来威胁我，因为我根本就不怕死。我今天来，就是要为所有人的死画上一个句号。哼，你以为你能杀了殷小天，就能杀了我？即便你能杀了我，你也是死。快快快，快快，保护大帅！大帅！你没事吧？有没有受伤？我没事。怎么回事啊？张林海拒绝了吗？不是，事情本来很顺利，张林海已经答应五天后给我答复。没想到，他在火车上被人给暗杀了。暗杀？那那个凶手找到了吗？已经逃走了。对不起，又让你担心了，傻瓜。只要你平安回来，我就不担心了。你放心，我不会再让你担心了。飘逸，馆长，飘逸，对不起，任务失败了。飘逸啊，我都听说了，你没有错呀。千万不要自责。哎，馆长，你有没有派别人参加这次行动啊？没有，这件事情只有我们三个人知道。那究竟是谁呢？
，虽然事情有些蹊跷，但也是在情理之中。毕竟张凌海作恶多端，想杀他的人也很多。嗯、现在啊，我们已经扫除了最大的障碍，当务之急就是要稳定上海各界人士的情绪。从分离到重聚，我们只想着完成父母的愿望，却忘了我们的婚事还没有完成呢。确实，黄金也交给杨将军了，人也轻松了。嗯、我们可以想想我们的将来。其实，我有个想法，已经想了很久了。什么想法？就是主办一个盛大的婚礼，把我们所有的朋友都请来。那这样，我们就算是真真正正的夫妻了。嗯，婚礼是要办的，不过不用大费周章，一切从简就好。其实，经历了这么多事情，我只希望我们再也不要分开了。你说好不好？你说的很对，只要你开心就好。那既然我们两个已经是名义上的夫妻了，是不是应该给彼此换个称呼？什么意思？就是你总叫我迎春迎春的，我都听腻了。怎么会听腻呢？大家不都是这样叫你的吗？你跟大家一样吗？你是我的爱人，爱人之间不是应该有爱称的吗？我明白了，嗯，那我以后就叫你春春吧。<笑>太土了吧？怎么会土呢？我觉得春春挺适合你的。现在上海大街小巷都流行一种非常时髦的叫法，什么叫法？叫亲爱的。<笑>哇，那么肉麻的称呼啊！你叫一个吧。叫一个吧，不要了吧！哎呀，你叫一下，叫一下，我听听，快点叫。亲爱的，那么快，能不能有点感情啊？来来，再来一个，再叫一个，再叫一个。亲，爱，的，真好听，再叫一遍。为什么只是我叫你不叫呢？我叫啊，亲爱的，亲爱的，亲爱的，亲爱的，亲爱的，亲爱的，亲爱的，亲爱的，亲爱的，亲爱的，亲爱的。看看，你来看看，真没想到，这个大奸雄张凌海竟被自己手下给杀了。嗨，知道什么呀？根本不是他手下。是杨兴派来的高手，究竟是什么人呢？这么厉害！哎，来，你看看，你看看。我听说啊，是一个练太极的高人。张林海那几十个卫兵都没用，那功夫简直是神了。你们有没有看报纸啊？明明是枪杀，枪杀，枪杀，对呀，枪杀吗？这么厉害！哇，太厉害了这！这是上海工商界代表的通讯地址，只要我们稳定了上海工商业，上海就不会出现太大的动荡。嗯，馆长，嗯，哟，罗老板啊，宋老板，刘馆长，啊啊，哎，请坐，请坐吧。哎，哎，阿辉和阿冉这是怎么了？哎呀，别提了，这之前呢，有日本人找到我们，本来说好了，他们出三百万的资金。收购我们大和沙场百分之十的股份，可是没想到，结果他们自己竟然单方面的把收购的份额改成了百分之三十，真是欺人太甚呐！哼，刘馆长，到我这就更过分了，他们不仅增加了收购的份额，而且还减少了投资。那，你们是怎么答复他们的？哎，本来啊，我们是要拒绝的，可是。看来这日本人呐是有备而来，而且还打伤了我们的人
，那收购你们公司股份的日本人叫什么？哦，他是富山株式会社的副会长，名字叫武陵。武陵。嗯。好，我明白了。这位兄弟，可以讲一下当时你们被袭击的情况吗？是这样的，当时老板说送客，于是我就开门，忽然一个戴面具的人出现，把他们俩打成了这个样子。那看清楚他的武功了吗？他出招太快，我没看清。但是这个人的手指十分的坚硬。哎，哎呀，刘馆长，实在不好意思。我知道您在上海的关系那是非常之广，我希望您能帮帮我们，否则的话，我们真是要被他生吞活剥了。是啊，目前上海正处于政权交替时期，日本人也想趁此机会扰乱工商秩序，以趁火打劫。二位放心，这件事情我一定帮忙。只要我还在上海滩，他们的计划是不会得逞的。哎呀，那就太好了，太好了，那就先谢谢刘馆长，谢谢刘馆长，维护上海工商界的稳定也是我们的责任嘛。二位啊，先不要着急啊，等我们想好对策之后，我会通知你们。哎哎，好好好，那我们就先告辞了，告辞了，好好好，啊，告辞啊，慢走。哎呀，太好了，是啊。又是这个武陵，没想到他把黑手伸向了上海工商界。宁春啊，千万不要冲动，我们在明处，武陵在暗处，一切还要小心行事。是啊，我们练武之人不了解经济，单凭我们是无法跟他对抗的。飘逸说的对，所谓知己知彼才能百战不殆。现在武陵的富山株式会社，到底有多少人？他们的具体计划是什么？我们都还不知道。我认为，如果想跟他们对抗，就要依靠一个有力的组织，应该把懂经济的人联合起来。哎，对了，飘逸，这也符合杨将军的指示，看来是时候成立一个上海工联会了。工联会？对，我们可以借工联会的名义，将上海工商界的人士联合起来，号召大家一起来抵抗武陵这种人，这样。也就响应了杨将军提出的稳定上海各界人士情绪的方针。他还认定我为工联会的会长。那如果你当了会长，那馆长一职由谁来担任呢？飘逸，杨将军倒是跟我提过，如果你愿意的话，我可以亲自推荐你。不行不行，国术馆馆长那么重要的位置，我配不上。飘逸，你又谦虚了。你还记得你刚到国术馆打败菲利普的时候，我就跟你说过，想让你接替我这馆长一职吗？当时你说你有重大的任务，现在你的武艺和造诣，哪里有配不上馆长一职啊？是啊，你就答应吧，正好可以借此机会弘扬太极拳。嗯，我明白你们的意思。虽然我对太极略懂一二，但是还是缺少管理和组织的经验。要知道，当馆长，跟精研武学根本就是两码事。哎，你执意不肯，我也不能强人所难，那只能等生命来伟人心的馆长了。今天大家。既然这么有兴趣，那我就给大家再露一手。你扶着沙袋。快点！快点！好！师兄，你的功夫果然是今非昔比，其中有什么诀窍可以跟我们分享一下吗？诀窍呢？当然是有的，但是我怕我说出来，会让你们失望。当然不会了，我们都洗耳恭听师兄的教诲。你们真的想听吗？想啊。好，那我就告诉你们，真正的诀窍就只有一个，那就是
，发奋练习。啊，这算什么诀窍啊？怎么，你们都不相信是吧？起初呢，我也不相信。可是自从我见到飘逸之后，我就明白了，除了发奋练习、勤加体悟之外，根本就没有什么捷径可走。所以，不管什么人，只要是发奋练习，就会有不断的进步。听明白了吗？明白了，哥。哎，如雨，饭菜都弄好了，去吃饭吧。啊，好，都散了吧，走吧。嗯，哥，嗯，没想到你最近武功进步的这么快、啊。是啊，在飘逸来到太极门之前，我一直觉得自己的武功是最好的。可自从认识他之后啊，我才发现自己的武功很平庸啊。其实呢。你说论天赋的话，我并不一定比他差，只不过我平时自己容易骄傲，不能够尽心钻研。飘逸哥确实很用功啊。嗯。不知道他现在怎么样了。听说张凌海他们已经死了，我想应该是飘逸他们杀的。他这样啊，也算是替天行道，为民除害了。嗯。哎，不聊这个了，咱们先填肚子去吧。嗯啊，哎，如雨，你这怎么了？我我没事。哎，你这怎么要吐啊？是不是吃坏什么东西了？我没事，我应该就是天气太热，不太舒服。太热？那你一定是中暑吧？哎呦！你看你这么疲惫的样子，我带你去看看医生吧。哎，不用了，哥，我我真的没事，你不用担心了。吃饭吧。你看啊。今天这菜还挺新鲜的，真新鲜，是啊，还便宜呢。你看，多嫩。大婶儿，多忙着呢。是啊，是啊，医生准备做晚饭了。那个，反正我也没什么事儿，我我就帮你们一起摘菜吧。好啊，好啊，好，快坐，快坐。你们天天就知道吃，早该帮我们干一点了。哎呦，你说吧，这最近啊，我老是恶心呕吐。哎，大婶，你们知道我这到底是怎么了吗？恶心呕吐啊，那一定是怀孕了。<笑>是啊，是啊。怀孕？对啊，我建议你啊，找个郎中好好的号一下脉，说不准呢，还真是有喜了。对。<笑>大婶，你真会开玩笑，我怎么可能怀孕呢嘛？呃，胖婶。多问一句啊，那个怀孕都会有哪些症状？怀孕呢、啊，就是恶心嘛，吃什么都白吃了，还会感觉到很累，总是瞌睡，还喜欢吃酸的。我那个时候啊，就喜欢吃辣的。你生的是个丫头吧？是啊，所以说嘛，酸儿辣女啊